does prolonged use of cardipirin over 10 years have negative side effect? So aspirin, okay, aspirin is used as a antiplatelet agent, and studies have shown that if you've proven coronary artery disease or stroke, yeah, it can play a role to prevent this. Um, side effects of these medications are, of course, an increased risk of bleeding and ulcers. So many people, they will, um, so about 25% of the people taking aspirin can get stomach issues, gastritis, and a small percentage of that can even get a stomach bleed. But if you take it for 10 years already and you don't have any problems, you already selected yourself out. Yeah. So then the question, of course, in the past, um, we were quite free in, in giving aspirin as a preventive measure. But if you don't have any, but now the study shows for, for primary prevention, if you don't have any evidence of heart disease or stroke and you're not on a high risk group, uh, I, I don't think you shouldn't, uh, you shouldn't take aspirin. Yeah. Only when you have risk factors and you have proven coronary artery disease or you had a stroke or blockage, you should take aspirin. Okay, jadi ini teman-teman saya bantu terjemahkan secara singkat. Ada pertanyaan tadi bahwa pemakaian kardipirin atau yang sering dikenal dengan aspirin dan jangka panjang, asumsi 10 tahun, apakah akan bawa uh, efek samping yang buruk? Nah, Dr. Lim tadi menjelaskan bahwa sebenarnya efek samping dari aspirin itu cukup cukup sederhana. Yang pertama-tama adalah penyakit mah, jadi kita merasa perutnya nggak enak. Atau yang kedua itu adanya uh, asam lambung yang tinggi, dan juga ada ulcer, ulcer kayak jerawat ya, kayak benjolan kecil di, di, di lambung. Tapi kalau kita udah pakai 10 tahun dan kita nggak ada apa ya, nggak ada keluhan sama sekali tentang hal yang sebutan tadi, berarti kita harus sudah merasa itu aman. Karena kalau memang sudah ada, dari awal sudah sudah ada efek samping ini. Tapi tadi Dr. Lee menambahkan bahwa ketika kita itu uh, mengkonsumsi aspirin atau kardipirin ini, kita harus tanya diri kita sendiri, apakah kita benar-benar membutuhkan obat ini? Dr. Lee bilang kalau kita nggak ada sumbatan, hasil scan kita nggak ada sumbatan, dan kita nggak ada potensi untuk dapat stroke, atau kita ada potensi akan tersumbat lebih banyak lagi, sebaiknya kita nggak tidak mengkonsumsi obat-obatan seperti ini. Jadi Dr. Lee sampaikan seperti itu. MVP. No, no, a mitral valve prolapse is uh, basically it's uh, it's a condition where which you don't get. It's it's not an infection. So the mitral valve is the valve in the heart at the left side between the left atrium, which is a small chamber, and the left ventricle, which is the big chamber. And about one percent of the population has a mitral valve prolapse, but a small percentage have what we call a pathological mitral valve prolapse, yeah? meaning one which can cause severe leakage. It's not something you get during a pandemic. You're not a risk. Yeah? And let's say a mitral valve prolapse by itself also doesn't increase your risk of having um, a, a serious form of COVID-19. Yeah? Oke, okay, jadi saya jelaskan teman-teman sedikit, itu ada pertanyaan tentang apakah selama pandemi COVID-19 ini kita akan bisa terjangkit penyakit MVP atau yang lebih dikenal gangguan katup jantung. Ya, Jadi dijelaskan oleh Dr. Lim, gangguan katup jantung itu sebenarnya kalau kita perhatikan di populasi kita hari ini itu kurang lebih 1% itu biasanya ada gangguan. Tapi memang karena gangguannya sangat rendah, jadi ya nggak apa-apa. Dan ini tidak ada hubungannya. Dengan adanya COVID-19 ini kita jadi dapat penyakit MVP ini uh, gangguan apa gangguan katup jantung ini tidak ada hubungannya. Tapi kalau memang ada gangguan ya dicek aja. Tapi nggak ada relasi khusus antara COVID-19 dengan MVP gitu. Yes, as long as uh, okay. This is a good question. Okay, in patient in people who had stents of the over the whole length of the artery, uh, meaning the whole artery is covered with stents, we have a problem where to put the bypass. Yeah. So there was a time that interventional cardiologists were so aggressive that they stent the whole artery. 
Yeah. And then, of course, the surgeon has problems. But a good interventional cardiologist, number one, if the heart is diffused to disease, meaning the arteries are diffused to disease, um, there's no point to stent the whole artery because you get in problem, problems later. Uh, meaning these patients better go for bypass surgery. Yeah. Unless over time you get multiple stents. Yeah. And then you might create a problem. If I stent, I'm quite selective in what I stent, meaning I don't stent the whole artery. I always make sure that there's enough place to, to place a stent, uh, to place a bypass. Oke, okay, jadi ini ada pertanyaan, apa, apa seorang pasien itu ketika sudah dipasang ring, apakah bisa melanjutkan dengan operasi bypass? Jotelim menjelaskan ada dua kondisi. Yang pertama adalah ketika seseorang tersebut uh, dipasang ringnya tuh banyak, dari atas sampai ujung bawah dari arterinya. Nah, itu kata Dr. Lee memang agak susah. Nanti dilihat case by case-nya dulu, karena dia nggak tahu akan menempelkan bypass-nya di sebelah mana. Tapi uh, menurut Dr. Lee, sebelum kita ngomong bypass, sebaiknya kita cek dulu. Apakah memang kalau sudah dipasang ring ini, orang tersebut masih mempunyai resiko jangka panjang untuk terkena serangan jantung atau gangguan jantung yang lain? Kalau tidak, ya sebenarnya nggak perlu dilakukan. Tapi kalau yang terpenting adalah uh, dokter itu menentukan di mana dia mena- akan menempelkan bypass tersebut, bagian mana yang akan di-bypass. Jadi, jawabannya bisa, tapi dengan kondisi tertentu nanti dokter yang akan menjelaskan ini mungkin atau tidak mungkin. Seperti ini. So that was the whole uh, ar- argument to develop what we call biodegradable stents, meaning stents which gets dissolved after three, four years. Um, the problem, though, about biodegradable stents is, is that the material where they're, which they're made of, which is polylactic acid, it causes an inflammatory reaction in the wall of the artery. And... Uh, my research was in polymers. I developed polymers and coated stents and put them in pigs. And when we dissect the heart of the pigs, we saw that there's an inflammatory reaction. So that's why when the biodegradable stents came on the market, I've never put one in because I knew what was going to happen. And in the beginning, these biodegradable stents were pushed very aggressively meaning uh, uh, cardiologists often got incentivized to put them in, but we didn't know any long-term results. And after four or five years of experience with biodegradable stents, the studies came out that it, the, the, the risk of heart attacks was much higher. We also saw inflammatory reactions of the arteries where you get widening of the arteries, what we call aneurysms, yeah, and weakening. So uh, when these data came out, the at least the uh, biodegradable stents were banned, meaning in most countries, not all countries, in some countries they still use them, it's forbidden to use these stents because your mortality rate is high. Uh, it's still a potential, um, it still has potential because they, Uh, you know, you, they're busy now with trying to change the polymer, which doesn't cause a, 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 a um, inflammatory reaction. But the thought behind biodegradable stents is good because 
um, if the stent is dissolved, you still have the possibility if you have this diffuse disease to do bypass surgery. Oke, okay, jadi saya terjemahin dikit. Ini tadi Dr. Lee menambahkan jawaban dia tentang yang apakah setelah dipasang ring masih bisa dipas- dipasang bypass. Jadi Dr. Lee menjelaskan itu banyak dokter yang menyarankan untuk menggunakan uh, sebuah ring yang bisa hancur sendiri dan menjadi pembuluh darah. Kalau nggak salah, uh, kalau saya singkat namanya bio stand waktu itu. Uh, Dr. Lim, is, is the call is the, the stand is bio, bio stand, right? Am I right? And we call this BVS, so the biodegradable, oh, okay. biodegradable yeah, so. scaffold, but it's forbidden now, huh? Okay. And and if a if a cardiologist advises you to put it in, don't don't do it because your risk of a heart attack is three times as high. Oke, okay. jadi saya dulu memang banyak sekali sih pasien ya, jadi uh, disarankan, dulu kan ada uh, ring namanya DES, ada yang baru namanya BVS. BVS ini dipercaya bisa larut bersama dengan pembuluh darah, jadi dia jadi satu dengan pembuluh darah dari jantung. Nah, diharapkan dengan adanya satu ini kan bebas masih dipasang, tapi Dr. Lee menyarankan bahwa setelah penelitian beliau, beliau itu meneliti uh, ring ini selama 3-4 tahun, tahun terakhir ini, dan temukan karena bahan dasarnya itu polyes, uh, poly, polimer atau polyester gitu menyebabkan pembuluh ini untuk bisa uh, inflamasi atau membengkak. Jadi kalau bahasa kita sehari-hari uh, seperti anu, anurisma, jadi membahayakan. Jadi disarankan saat ini tidak memakai uh, stand BVS ini. Dan di beberapa negara sudah dilarang sebenarnya. Jadi Dr. Lim sampai saat ini dia nggak pernah pakai. Walaupun waktu zaman dulu itu banyak ahli jantung, yang berlomba-lomba memakai BVS ini karena mungkin ada berapa apa insentif lah dari pabriknya untuk mempromosikan BVS tapi Dr. Lim tidak pernah ikut mempromosikan karena dia masih khawatir efek sampingnya waktu itu dia menafkan penelitian dan memang terbukti setelah dia meneliti selama 3-4 tahun ke belakang masih ke, ke depan setelah dipasang stand itu ada resiko pasien untuk mendapatkan pembengkakan di pembuluh darah jadi sangat berbahaya sekali seperti itu is uh, have a side effect Yeah, it's the same as aspirin, as the salicylic acid. So it's, uh, you can get st- stomach uh, problems, I mean gastritis, ulcers. And of, of course, it's easier to bleed. Okay, but, 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 but if you have proven coronary artery disease or proven stroke, and you don't have any stomach issues, I would just take it. Huh? Okay. But as primary yeah. prevention, if you're not at high risk, I wouldn't take it. Oke, okay, jadi ini ada pertanyaan apakah asam salicylic itu uh, mempunyai efek sampingan dan jawaban dari Dr. Lim, ya punya efek sampingan sama dengan aspirin tadi bahwa efeknya akan membuat asam lambung asam lambung naik dan juga uh, gangguan pada lambung lainnya seperti ulcer. Tapi kalau memang kita ada diagnosa bahwa kita tuh mempunyai uh, kemungkinan untuk sumbatan atau kita memang ada kemungkinan untuk stroke, obat ini memang harus di, diminum. Jadi kalau memang sakit ya diminum. Tapi kalau kita nggak ada indikasi untuk mempunyai sakit jantung atau sumbatan ya jangan minum buat ini karena ada efek sampingnya. Tapi kalau kita minum dan enggak ada efek sampingnya ya udah diminum enggak apa-apa. Seperti itu. Oke, coba saya baca pertanyaan selanjutnya. Yeah. So that totally just now the the one that asking for the MVP, he asked uh, she asking if she's not having this MVP uh, condition, and during this uh, pandemic period, uh, will she be in the higher risk or anything? No, no. No. Now the question is how how severe is the leakage of the of her valve? Does she have okay. a lot of leakage? 
Uh, jadi Ibu tadi kan ada tanya dijawab sama Dr. Lim, apakah ini ada kemungkinan ketika orang itu mempunyai gangguan katup jantung, mempunyai resiko lebih tinggi untuk terkena COVID? Jawabannya Dr. Lim tidak. Tapi Dr. Lim juga tanya, seberapa parah sih uh, bocornya jantungnya? Apakah mungkin Ibu bisa menjelaskan? Mic-nya bisa nyalakan mungkin. Seberapa parah saat ini uh, bocor jantungnya, katupnya? Uh, medium. Medium, Dr. Lim. Not, not an increased risk, huh? It's a nah, structural enggak, abnormality. Nah, jadi menurut Dr. Lim itu ada sebuah apa ya, ke perbedaan dalam struktur jantung, tapi nggak apa-apa sih. Jadi nggak, tidak meningkatkan kemungkinan kita untuk dapatkan COVID lebih tinggi. Oke, okay, I read the next question. Uh, so, just now the MVP, the... the The lady also asking because of the the clap cannot uh, close uh, properly. Do you yeah. think it's causing the bacteria or infection to go inside the heart? Um, no. Um, let's say in the past, the advice was given whenever you have a multi, m- mitral valve collapse, um, people who underwent dental treatment or procedures had to take antibiotics one hour before. That was the advice, but they did analysis of all these patients taking antibiotics when they have dental treatment or have a procedure. And uh, they compared them to people taking antibiotics and people not taking antibiotics. And by giving antibiotics, it didn't decrease the risk of an infection of the heart. So basically, now the advice is you don't need to give anything. Okay. However, people with artificial valves, yeah, mm. we still advise patients when they go for dental treatments or get procedures to take antibiotics because they are at an increased risk of getting an infection, but not mitral valve collapse. I think this whole thing about mitral valve collapse, number one, you know, often mitral valve prolapse is mild with either no leakage or trivial leakage or mild leakage. And often people are, patients are misinformed. You know, they are told, oh, you know, you have a, you, you have this mitral valve prolapse and you better come for follow up every three months or six months. And you have to ask your question, why do I need to see the doctor every three or six months and do an echo each time? Uh, because how serious is a mitral valve prolapse? Actually, a mitral valve prolapse, when it's just based on echo and it's minor, it's nothing serious. You can lead a normal life, you can exercise. But a small percentage of the mitral valves look pathological, meaning they're thickened. The, the, the mitral valve looks like a parachute with cords and The valve itself can be thickened, and we call it myxomatous. Um, the cords of this valve, the, of the parachute, are longed, and there's a lot of leakage. Now, these are the pathological mitral valves. Those you need to follow up because a small percentage can get worse because the cords can rupture and cause severe leakage for which you need surgery. But the majority of the mitral valves are just mild and you don't need to see a cardiologist regularly because it's still gonna it's, it's still gonna look the same after one year, after five years, after ten years. Yeah. Okay, jadi ini Dr. Lim, uh, tadi ada pertanyaan bagus, tadi saya terjemahkan dikit buat teman-teman semua. Ada bahwa uh, dengan kondisinya ada uh, gangguan katup jantung, jadi katup jantung bisa menutup dengan sempurna, hmm. apakah membuat kemungkinan adanya bakteri atau virus bisa masuk ke tubuh kita lebih mudah? Dijawab Dr. Lim, tidak. Tidak ada berhubungan. Dan waktu Dr. Lim juga menjelaskan bahwa banyak dari kita yang mempunyai kondisi MVP ini atau gangguan katup ini, ketika kita ke dokter gigi pun, kita harus mengkonsumsi antibiotik. Dan kita harus ketemu dokter katup kita selama 3 bulan, 6 bulan ke depan. Dr. Lim bilang, sebenarnya itu tidak perlu, karena kalau kita ngecek 3 bulan pun, 6 bulan pun, hasilnya bakal sama. Itu satu tahun pun hasilnya bakal seperti itu, karena itu kondisi yang normal. Kalau kondisi gangguan jantung tuh 
90% kemungkinan adalah kondisinya itu masih baik dan normal. Tapi ada kondisi tertentu dari katup jantung ini yang mungkin uh, membutuhkan perhatian. Tapi itu kondisinya hanya uh, sebagian persentis kecil aja gitu. Jadi Bapak Ibu selama memeriksakan kalau memang kondisinya tidak berbahaya sebenarnya sih tidak perlu terlalu uh, apa ya uh, uh, worry khawatir tentang hari ini karena memang ya itu keadaan yang normal. Uh, apakah antibiotik itu perlu diminum? Nah, tadi Dr. Lee menjelaskan bahwa ada penelitian bahwa orang dengan MVP atau dengan gangguan katup jantung ketika dokter gigi minum antibiotik dan dokter orang yang dengan MVP uh, dokter gigi tidak minum dengan antibiotik tidak ada bedanya. Jadi kemungkinan resiko untuk mendapatkan infeksi tetap sama. Jadi tadi jawabannya seperti itu. Well, well, first of all, um, this is a question which you need to, to analyze. If you Let's say if, number one, are you, do you have symptoms or not? If extra heartbeats are discovered on an ECG, um, and, and these are just a few extra heartbeats, uh, you have to exclude the following. Now, what I do as a cardiologist. Yeah? If the patient is of an age that he could have coronary artery disease, I will try to exclude coronary artery disease yeah, by doing a treadmill test and see if there, if there are um, more extra heartbeats. Uh, sometimes I even go to a CT scan if they're in a higher risk group. I do a 2D echo of the heart to look if the ventricle is functioning, meaning if it's not a weak heart, because you can get a lot of extra heartbeats when you have a weak heart, if there are any valve abnormalities. Um, some I do a 24-hour ECG, number one, to see how many extra heartbeats one gets in over 24 hours. Let's say somebody gets more than 20,000 extra heartbeats over 24 hours, it potentially can damage the heart. Your heart can become weaker. If a, if a patient is sim uh, symptomatic of extra heartbeats, you may need to treat it medically or even with a, with, with a um, uh, procedure. So let's say our extra heartbeats, are they dangerous? I only can answer after I've excluded coronary artery disease, any history of sudden death in the family. Uh, I have to exclude um, that the, there's no disease of the heart muscle or valves. And um, if on the 24-hour halter, you meaning where we monitor a patient for 24 hours, we also look for other type of rhythm problems. If it's just extra heartbeats, it's quite innocent. If they don't have symptoms, we don't need to give medication. If they do have symptoms, meaning they feel the extra heartbeats all the time, often with just a small dose of a beta blocker, which is a fairly innocent medication, we can get rid of the symptoms. If a patient has more, meaning not just extra heartbeats, but other rhythm problems like a ventricular tachycardia, or meaning a very fast rhythm, then you have a problem. So it all depends, it all depends if it's just an innocent extra heartbeat or more extensive. Okay, jadi pertanyaan ini, saya rangkum dan terjemahkan sedikit. Ada pertanyaan apakah uh, detak jantung yang ekstra itu berbahaya atau ekstra heartbeat itu berbahaya. Jadi kalau kita detak itu kan dek, 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 seperti itu, tapi ada dedek, 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 kadang ada lompat, misalnya lompat jantung. Itu apakah berbahaya? Dokter menjawab bahwa itu tergantung, tergantung dari gejala dan rasa yang kita alami itu apa. Kalau yang kita, apa, dokter mau kita cek dulu, faktor resiko itu apakah ada? Faktor resiko seperti misalnya kita ada uh, di keluarga itu sejarah, Nomor satu keluarga kita ada yang kena serangan jantung dan meninggal. Apakah ada? Kedua, apakah kita tuh ada sumbatan? Ketiga, kita harus cek juga ataukah kita tuh ada otot-otot jantung yang lemah. Yang keempat, kita mungkin akan pasang uh, alat holter juga. Tapi dokter ini juga tanya di sebelum itu tanya, kita deteksinya extra heartbeat ini metodenya apa? Kalau hanya metodenya gara-gara EKG, ya kita mungkin kita ngecek cek lanjutan kalau memang rasanya nggak enak banget dengan cara mungkin di uh, CT scan. Atau mungkin kalau usianya udah agak tua dan ada faktor resiko, mungkin beliau menyarankan untuk uh, treadmill. Jadi, treadmill akan kelihatan apakah ada faktor penyumbatan di sini. 
ada faktor penyumbatan, ada gangguan yang lain, maka dibutuhkan pengobatan. Tapi kalau untuk yang orang normal, ekstra habitis sebenarnya normal. Kecuali kalau yang tadi Dr. Lee menjelaskan suatu kondisi ekstra habitnya itu sangat tinggi sekali. Dalam satu berat mungkin 20.000 ribu ekstra atau gimana katanya jantungnya bisa nggak kuat dan jebol. Tapi kalau kondisinya cuma ekstra sedikit, nggak apa-apa, diamin aja. Kalau memang mengganggu sekali, ya nanti minum obat yang sangat ringan sekali dosisnya. Nanti dengan minum obat itu dipercaya akan menghilangkan penyakit ini. Tapi memang sebaiknya dicek dulu ke dokter, dokter juga nyarankan akan ngecek dulu faktor risikonya mau di exclude dulu, mau dihilangkan dulu. Kalau ada faktor resiko, ya udah nggak usah diminum obatnya. Tapi kalau ada faktor resiko ya kita selanjutan seperti itu.